वेलकम स्टूडेंट आज के नतून एक भिडियो नहीं हाजिर हलम जो भिडियो सैकोलजी अर्थात चाइल्ड डेभलपमेंट एंड पेडागजी अपार प्राइमरि टेट प्राइमरि टेट और स्कूल सार्विस कमिशन जे टेट तरह सिलेबास भि तैरि आज के हमारे आलोच्य विषय हल चैप्टर फोर इनक्लूसिव एडुकेशन अंतर्भुक्तिमूलक शिक्षा हमें एक देखे नब जो अंतर्भुक्तिमूलक शिक्षा व इनक्लूसिव एडुकेशने की आई आलोचना करब प्रथम भलो जो ये शिक्षा हे सर्व समन्वय एक दिक सबाई के लिए शिक्षा एखे आज वंचित अवहेलित शिक्षा नारी शिक्षा शिक्षण अक्षमता एवं विशेष चाहिदा सम्पन्न जो शिक्षा मैं शिशु शिक्षा सेगल आ तब तो यह चैप्टार आलोचना करते गई आलोचना करते हैं सस्टेनेबल डेभलपमेंट बाई उन्नयन मात्रार लक्ष्य इटा क्योंकि आलोचना करब तो जैक से आलोचना करार आगे हमें इनक्लूसिव एडुकेशन अंतर्भुक्तिमूलक शिक्षा एक इनक्लूसिव एडुकेशन अंतर्भुक्तिमूलक शिक्षा ठीक कि हमें बोलें जो शिक्षा एक समन्वयकारी शिक्षा है सबा के लिए शिक्षा एवं एट एक मीडिया जेखने विभिन्न शिक्षार समन्वय मैं विभिन्न शिक्षार्थी के बाद विभिन्न वंचित अवहेलित स्पेशल इंडेक्स चाइल्ड तरह एक समन्वय कर एक जैग तो हमें एकटू देखे नब जो उन्नीसश चुरानब्बे साले प्रथम सालमान शाही जे विशेष चाहिदा सम्पन्न शिशु शिक्षार्थी एक विश्व सम्मेलन अनुषित होने बला विशेष चाहिदा सम्पन्न शिशु शिक्षार व्यवस्था करते हैं एवं यूनिसेफ अंतर्भुक्तिमूलक शिक्षा के जाके शर्ट फर्मे आई ए बोलते आई ए फुल फर्म है इनक्लूसिव एडुकेशन अंतर्भुक्तिमूलक शिक्षा के शिक्षार मूल स्रोते आनते हैं अर्थात अंतर्भुक्तिमूलक शिक्षा के मूल स्रोते आनते हैं उन्नीसश चुरानब्बे साल सालमान शाही एट बला आठ ठीक दो हज़ार साले ब्राजिले अनुषित इ नाइन गोष्ठी एक सम्मेलन हो जो भारत क्यों उपस्थित छो से ही सम्मेलन क्यों एक ही रकम भाव इनक्लूसिव एडुकेशन कथा बला विशेष चाहिदा सम्पन्न शिशु शिक्षार कथा बला अर्थात देखा जा चौरानब्बे साल इनक्लूसिव मैं सालमान शाह दो हज़ार साल ब्राजिल जेटाई हूँ ना क्यों से क्योंकि इनक्लूसिव मैं सर्वसम्मतिकरण एक विशेष चाहिदा सम्पन्न शिशु शिक्षार्थी शिक्षार कथा बला हे नरउईच उन्नीसश नियानबे साले प्रथम नरउईच इनक्लूसिव एडुकेशन एक व्याख्या दिए कि एक देखे नब नरउईच उन्नीसश नियानबे साले जदि को शिशु मध्य किबंधकता थे अथच अन्न दिक्कत के तरा स्वाभाविक शिक्षार्थी मत ही तरा सामाजिक शिक्षित तरह सामाजिक शिक्षित देवाई दरकार तरह व्यक्तिगत चाहिदा अनुसारे तक शिक्षण सूझ देवा दरकार ये कथा बुक बोले और एक जन सैकोलजिस्ट उन्नीस सौ छियानबे साले अंतर्भुक्तिमूलक प्रक्रिया के एक विशेष प्रक्रिया अभिहित कर प्रक्रिया शिक्षा अंश ग्रहण संख्या बृद्धि कर जे प्रक्रिया शिक्षा अंश ग्रहण मान परिमाण संख्या बृद्धि कर शिक्षार सूझ थे वंचित कमी आने अर्थात जेखने बसि परमाण मानुष शिक्षा शिक्षा ग्रहण करवंचित अवहेलित अन्न्य सम्प्रदाय विशेषकर नारी व आर्थिक भाव पिछले पड़ा श्रेणी ये शिक्षार्थी जरा तुम आर्थिक भाव मैं अर्थनैतिक भाव पिछले पड़े आज तक सूझ देवाटा हे इनक्लूसिव एडुकेशन अर्थात इंगरजी जी बी इनक्लूशन ए प्रसेस अफ इनक्रिजिंग पार्टिसिपेशन एंड रिड्यूसिंग अफ एक्सकलशन ये कथा के बोलते हैं एखरा एक देखे नब जो इनक्लूसिव एडुकेशन जो फिलोसफिकल बेस क्यी छो अर्थात फिलोसफिकल आसपेक्ट फिलोसफिकल बेस क्यी छो एक मैं एक आलोचना कर जैगते देखो जो विशेष बाधा अतिक्रम कर शिक्षार सूझ देवाटाई हे अंतर्भुक्तिमूलक शिक्षार फिलोसफिकल बेस शिक्षा व्यवस्था नमन और चाहिदा भित्तिक होते हैं खूब सहज सरल होते हैं और जैगाटा के लक्ष्य रेखे बर्तमान सिलेबास कमिटी बा विशेष योग्यता सम्पन्न जे हमारे दलगुली आज मैं सिलेबास कमिटीगुली आखिर एक शब्द भूल हो ता क्यों सिलेबास एक नमन करतिक्रमी ए विशेष चाहिदा सम्पन्न शिशु आत्मविश्वास अनुसारे क्योंकि सिलेबास करते माथा रखते हैं व्यतिक्रमी ए विशेष चाहिदा सम्पन्न शिशु व्यतिक्रमी शिशु और विशेष चाहिदा सम्पन्न शिशु दोधरण एक 
এর আরো একটা আলোচনা আছে যে সাধারণ মানুষের আচরণ এবং ব্যক্তি ব্যতিক্রমী সাধারণ শিশুদের ধারণা একই ধরনের করতে হবে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আচরণ এবং ব্যতিক্রমী শিশুদের আচরণকে প্রায় একই ধরনের একই প্রক্রিয়াগত করলে এটা বেশি ভালো হবে তাহলে আমি একটু বলে দিই যে ব্যতিক্রমী শিশু এবং এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু দু ধরনের হয় একটা হচ্ছে খুব বুদ্ধিমান এবং একটা হচ্ছে খুব জড় বুদ্ধিসম্পন্ন খুব বুদ্ধিমানদেরকেও কিন্তু আমাদেরকে খুব ভালো করে পড়াতে হয় খুব খুব জড় বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদেরকে কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে পড়াতে হয় তার কারণ কি দুটোই মিডিও কারি স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু আমরা অ্যাভারেজ আকারে যদি পড়ে যায় তারা কিন্তু অ্যাভারেজ আকারে সেই শিক্ষাটাকে গ্রহণ করবে কিন্তু খুব বুদ্ধিমান শিশুদেরকে আমাদেরকে তার মতো করে চলতে হবে আবার খুব মানে জড় বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদেরকে তার মতো করে চলতে হবে কারণ তারা তাকে প্রচুর শিক্ষাতে হবে আর খুব বেশি শিখে থাকা শিশুদেরকে একটু কম শেখালে হবে কিন্তু তাদেরকে তাদের মতো করে আরও বেশি 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 করে টক্স বেশি বেশি করে পড়া বেশি বেশি করে কঠিন কঠিন তাদেরকে মানে প্রবলেম সলভ করতে দিতে হবে তবে হবে এইগুলোই এটাই হবে মানে মূল কাজ এবার আমরা একটু দেখে নেব যে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি আমাদের যে আলোচ্য বিষয়গুলি যে বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি আমরা একটু দেখে নেব প্রতিটি শিশুদের অধিকারকে যদি সুনিশ্চিত না করতে পারা যায় তাহলে কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশন ব্যর্থ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের অন্য অন্য একটা জায়গা যে প্রত্যেকটা শিশুদের কিন্তু অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে প্রতিবন্ধী শিশুদেরকেও কিন্তু মানে সাধারণ শিশুদের সঙ্গে পড়ার সুযোগ করে দিতে হবে এটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের আরও একটা বৈশিষ্ট্য শিক্ষকরা শিশুদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে ইনক্লুসিভ এডুকেশনে যদি কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে সে সে যেটাই হোক জড় বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু হোক বা খুব বুদ্ধিমান সম্পন্ন শিশু হোক বা মিডিও কার স্টুডেন্ট হোক তাদের কিন্তু সমস্যা সমাধানে তাকে এগিয়ে আসতে হবে আর প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দিতে হবে যে সে প্রতিবন্ধী সে যদি একটা প্রতিবন্ধী শিশুকে যদি বলা হয় যে তুমি আজকে একশো মিটার রান করো তাহলে কিন্তু তার পক্ষে সেটা সম্ভব নয় বরং তাকে তাকে ওই ওই দলটার অর্থাৎ যে রান করার দলের উৎসাহী দলের সমর্থকে আমরা পরিণত করতে পারি কিন্তু তাকে রান করতে বলতে পারি না কারণ সে প্রতিবন্ধী যদি সে যদি সে দৈহিক প্রতিবন্ধী হয় তবে অন্য প্রতিবন্ধী হলে যদি তার মানে শরীর সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে তাহলে সেটা করা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ উনিশশো কুড়ির দশকে বা দশের দশকে প্রথম প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় খোলার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয় ভারতে উনিশশো আশি দশকে উনিশশো আশির দশকে ভারত ভারতবর্ষে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রয়াস শুরু করা হয় অর্থাৎ একসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রয়াস শুরু করা হয় এবং খুব ভালোভাবে বলে নেওয়া ভালো যে এর মূল জায়গাটাই কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশন বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা দেখো অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বেশ কতগুলি কিন্তু উদ্দেশ্য কথা বলা হয়েছে যদি আমরা বলি যে প্রতিবন্ধী এবং সাধারণ শিশুদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলাটা হচ্ছে কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশনের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য সাধারণ শিশু এবং প্রতিবন্ধী শিশু একই সঙ্গে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের একই রকমভাবে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় এটাও কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশনের একটা উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যগুলো যদি আমরা না করি তাহলে তার মূল জায়গাগুলো ব্যর্থ হয়ে যাবে এই আমরা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের এই প্রাথমিক পর্বটুকু আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একটা জায়গা একটু দেখে নেব সেটা হচ্ছে যে মেন স্ট্রিমিং বা মূল শ্রতিকরণ যদি আমরা মেন স্ট্রিমিং বা মূল শ্রতিকরণকে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ইনক্লুসিভ এডুকেশন কিন্তু খুব একটা ভাইটাল জায়গা এখানে একটু বলা হচ্ছে যে মূল শ্রতিকরণ যে সব শিশুকে একসঙ্গে শিক্ষাদান সব শিশুকে একসঙ্গে শিক্ষাদানকে কিন্তু মেন স্ট্রিমিং বলা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন গোত্রের যে নারী শিক্ষার কথা বললাম অবহিত শিক্ষার কথা বললাম সবাইকে নিয়ে যদি একসঙ্গে শিক্ষার কথা বলা হয় তাকে কিন্তু মেন স্ট্রিমিং বলা হচ্ছে এবং যে যে সব শিশুদের প্রতিবন্ধকতা আছে তাদেরকে যদি আমরা প্রতিবন্ধকতা দূর করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শিক্ষাদান করতে পারি এটাও কিন্তু মেন স্ট্রিমিং এর একটা ফেজ এখন হচ্ছে যে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের প্রাথমিক ফেজটা আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু এই ফেজটাকে যদি আমরা সাকসেসফুল না করতে পারি তাহলে কি হবে আর এটা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল এই এটাকে সাকসেস করার জন্য আমাদের কতগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে সেই পদক্ষেপগুলোকে আমি একটু বলে দিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মতো এটাকে নমনীয় করতে হবে মানব শক্তি বস্তুগত সম্পদ শক্তির সঙ্গে আদান প্রদান করতে হবে চাহিদা ভিত্তিক নির্দেশনা তৈরি করতে হবে যদি আমরা এগুলোকে তৈরি করতে না পারি তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল হয়ে যাবে যেমন নমনীয় পাঠক্রম তৈরি করতে হবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য পাঠক্রম তৈরি করতে হবে তা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এখানে দুটো কথা বলা হচ্ছে একটা হচ্ছে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন একটা হচ্ছে বুদ্ধিমান তাদের চাহিদা সম্পন্ন করতে হবে অভিভাবক ও সমাজের
অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে পরিবেশগুলি আছে সেগুলো কিন্তু সাপ্লাই করতে হবে তাহলে দেখা যাবে কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশন কিন্তু সাকসেস হচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা যদি আমরা বলি তবে আরও একটা কথা আমাদের কিন্তু বলতে হবে সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা টেকসই উন্নয়ন মাত্রার লক্ষ্যমাত্রা এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু একটা দারুণ একটা জায়গা যে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক স্তরে আন্তর্জাতিক স্তরে একটা সমন্বয় তৈরি করা এবং এক গুচ্ছ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে নিয়ে জাতিসংঘ এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছিল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা টেকসই উন্নয়ন মাত্রার লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেছিল দু হাজার ষোলো সাল থেকে দু হাজার তিরিশ সাল পর্যন্ত এই লক্ষ্যমাত্রার মোট সতেরোটি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল এবং একশো উনসত্তরটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল পঁচিশ থেকে সাতাশ সেপ্টেম্বর দু হাজার সালে দু হাজার সালে নিউ ইয়র্কে ইউএন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের একটা সামিট বা সম্মেলন হয়েছিল এখানে কিন্তু মোট সতেরোটি লক্ষ্যমাত্রা যেখানে দরিদ্র বিমোচন বঞ্চিত অবৈধদের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষুদা পানীয় জল বৈষম্য হ্রাস এই কথাগুলির কথা বলা হয়েছিল জলবায়ু বা অন্যান্য যে আরও ধরনের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণের যে প্রত্যেকটা সমপ্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছিল এই ধরনের সতেরোটি লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা হয়েছিল তাহলে এইগুলো ছিল প্রাথমিকভাবে বঞ্চি মানে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের একটা ফেজ ভারতবর্ষে উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি বা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বা এনইপি নেপ অন্য নামে বলা হয় ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন চালু করা হয় এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে বলা হয়েছিল নারী শিক্ষা তফসিল জাতীয় শিক্ষা বা সিভিল কাস্টদের শিক্ষা আদিবাসীদের শিক্ষা বা এস এসটিদের শিক্ষা এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর শিক্ষা বা ওবিসি ওবিসিদের শিক্ষা এই এই শিক্ষানীতিতে এই কথা বলা হয়েছিল এবার আমরা একটু দেখে নেব এই জায়গাতে কিন্তু অন্যভাবে বলতে গেলে একটু বলছে তোমার বঞ্চিত অভিযুদ্ধের জন্য শিক্ষা এবং নারীদের শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে তাহলে প্রথমেই আমরা একটু আলোচনা করে নেব যে বঞ্চিত এবং অবহেলিত জন্য শিক্ষা বঞ্চিত এবং অবহেলিত শিক্ষার সংজ্ঞাটা ঠিক কি এই দেখো যে শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণত একটা জাতিগোষ্ঠী বা একটা বিশেষ সম্প্রদায় বা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা মূল শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয় তাদেরকে কিন্তু বঞ্চিত অবহেলিত শিক্ষা বলা হয় এবং বঞ্চিত অবহেলিত শিক্ষার যে যে শিক্ষা সেটা কিন্তু উনিশশো সালে কোঠারি কমিশনে প্রথমে বলা হয়েছিল এখানে তফসিল জাতি এবং তফসিল উপজাতিদের কথা বলা হয়েছিল তো তিনি যে যে কাজগুলি বলেছিলেন যে তফসিল জাতি এবং তফসিল উপজাতিদের জন্য সে কতগুলি তিনি তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন যে তফসিল জাতি উপজাতির জন্য বেশি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে তাদেরকে পড়াশোনার ব্যাপারে মূল স্রোতে আনতে হবে মেন স্ট্রিমিংয়ে আনতে হবে তারপরে প্রাথমিকভাবে তাদেরকে অনন্ত সম্প্রদায়ের জন্য যে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার দরকার সেগুলো দিতে হবে মাধ্যমিক পর্যন্ত তাদেরকে পড়ার একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে অবৈতনিক রূপে তারপরে তোমার হোস্টেল তৈরি করতে হবে আদিবাসীদের জন্য বা উপজাতিদের জন্য হোস্টেল তৈরি করতে হবে যে হোস্টেলে তারা পড়ার সুযোগ পাবে তাদেরকে আর্থিক অনুদান দিতে হবে এবং আঞ্চলিক ভাষায় আঞ্চলিক ভাষায় মানে অর্থাৎ তফসিল জাতি উপজাতিদের যে যে নিজস্ব মুখের ভাষা আছে সেই ভাষায় তাদেরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং একই সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে কিন্তু চাকরিরও ব্যবস্থা করে দিতে হবে তবেই তাদের মধ্যে এই শিক্ষার একটা প্রসার ঘটবে এখন আমরা দেখে নেব যে তফসিল জাতি বা এসসি এসটি এবং ওবিসিদের মধ্যে যে শিক্ষা বা অন্যান্য দিক মানে মানে শিক্ষার দিকটা কেন তারা পিছিয়ে পড়ে বা শিক্ষায় তারা কেন তারা অগ্রসর হতে পারে না এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটা কারণের কথা বলা হয় আমি চারটি কারণের কথা বলছি ব্যক্তিকেন্দ্রিক একটা কারণ কমিউনিটি কেন্দ্রিক একটা কারণ বিদ্যালয়ের সামাজিক একটা কারণ এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটা সামাজিক কারণ এই যে সমাজ ব্যবস্থার এবং বিদ্যালয়ের সামাজিক কারণ বা সামাজিক অক্ষমতা প্রায় একই জিনিস আর কি তো ব্যক্তিকেন্দ্রিক কারণ যদি আমরা দেখি তো যুগ যুগ ধরে আদিবাসীদের ওপর আমাদের একটা শোষণ থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ সেটা আমাদের বলা হচ্ছে না মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে ঔপনিবেশিক যুগ যুগ যদি আমরা একটু দেখি তো ঔপনিবেশিক যুগ থেকে কিন্তু বিশেষ করে তোমার মানে আদিবাসী সম্প্রদায় খুব চরমরূপে শোষণ করছে যার ফলে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা একটা দেখা দিয়েছে যারা আর অগ্রসর হতে পারছে না কমিউনিটি কেন্দ্রিক কারণকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে পরিবার পরিবার কেন্দ্রিক কারণ এটা হচ্ছে বিদ্যালয়ের মানে সামাজিক কারণ যেটাকে আমি বিদ্যালয়ের সামাজিক কারণকে একটা আলাদাভাবে বলেছি আর কি তো এই এইভাবেই বিদ্যালয়ের সামাজিক কারণ যে একটা শুধু বিদ্যালয় না বলে সামাজিক অবস্থাতে বলি একটা নিম্ন বর্ণের মানুষ বা আদিবাসী মানুষ সেখানে তার ভাষার বোধগম্যতা বা আর্থিক আর্থিকভাবে সে পিছিয়ে থাকে যার ফলে সেখানে সে সাবলীলতা গ্রহণ করতে পারে না 
তাহলে আমাদেরকে একটু দেখতে হবে যে যে কোঠারি কমিশন উনিশশো চৌষট্টির সুপারিশ অনুসারে অনুসারে যদি আমরা একটু দেখি যে এসসি এসটি এবং ওবিসিদেরকে যদি আমরা মূল স্রোতে মেন স্ট্রিমিং নিয়ে আসি তাহলে আমাদের কি করতে হবে বিশেষ করে তাদেরকে চাকরির যোগান দিতে হবে মানে চাকরি প্রদান করতে হবে গাইডেন্স কেন্দ্র স্থাপন করে তাদেরকে বিশেষ কোচিং এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং অন্যান্য কোচিং এবং কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এই ব্যবস্থাগুলো যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলে তফসিল জাতি এসসি এসটি ওবিসিদের বিশেষ মানে উন্নয়ন গ্রহণ করা যেতে পারে এখন আমরা নারী শিক্ষার কথা বলি কারণ উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দের নারী শিক্ষা কমিশন নারী শিক্ষা যে নারী শিক্ষার যে সরি জাতীয় শিক্ষানীতির যে কথা বলা হচ্ছে সেখানে কিন্তু বঞ্চিত অবিরত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারী শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে কারণ নারীরাও কিন্তু এখানে বঞ্চিত অবিরত শিক্ষার মধ্যেই একটু পড়ছে তো তার আগেই আমরা একটু দেখে নেব যে উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে যে কথাগুলি বলা হয়েছে কিন্তু তার আগে থেকেই ভারতবর্ষের কার্যক্রমে নারী শিক্ষার কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন রূপভাবে নারী শিক্ষার কোনো না কোনোভাবে নারী শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে কিন্তু আমরা একটু দেখে নেব যে স্বাধীনতার পরে যে সমস্ত কমিশনগুলি তৈরি হচ্ছে সেই সমস্ত কমিশনগুলিতে ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের কথা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রসারের কথা কি বলা হচ্ছে প্রথমে প্রথমেই আমরা একটু দেখে নেই উনিশশো আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সালে রাধা কৃষ্ণান কমিশন রাধা কৃষ্ণান কমিশন স্বাধীনতার পরে প্রথম একটা কমিশন উনিশশো আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সালে তৈরি হয়েছিলেন যার সভাপতি ছিলেন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান নারী শিক্ষা এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণী শিক্ষার কথা কিন্তু এখানে বলা হয়েছিল উনিশশো বাহান্ন তিপান্ন সালে তৈরি হয়েছিল মোদালিয়ার বা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন একে মোদালিয়ার শিক্ষা কমিশনে বলা হয় একে আবার মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনে বলা হয় এর এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডক্টর লক্ষণ স্বামী মোদালিয়ার এই কারণেই এই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনকে মোদালিয়ার কমিশন বলা হয় এই তিনি এইখানে সুপারিশ করেছিলেন ছেলে ও মেয়েদের একই শিক্ষার প্রয়োজন একই শিক্ষার প্রয়োজন বলেছিলেন নারী নারী এবং এবং যে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের যে সরি পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত অবিরোধের জন্য শিক্ষার কথা তিনি বলেছিলেন এবার আমি দুটো সংস্থার কথা বলবো যেখানে শুধু নারী শিক্ষারই কথা বলা হয়েছিল দুটোই কিন্তু এনসিডাব্লু ই এনসিডাব্লু ই দুটো ফুল ফর্ম একটু আলাদা আছে একটা হচ্ছে ন্যাশনাল কমিটি ফর ওমেন এডুকেশন আর একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ওমেন এডুকেশন ন্যাশনাল কমিটি ফর ওমেন এডুকেশন এর বাংলা হবে জাতীয় নারী শিক্ষা কমিটি যেটা উনিশশো আঠানো সালে তৈরি হয়েছিল এবং এখানে নারী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এনসিডাব্লু ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ওমেন এডুকেশন যেটা বা বাংলাতে বলে জাতীয় নারী শিক্ষা পরিষদ যেটা উনিশশো উনষাট সালে তৈরি হয়েছিল এর সভাপতি ছিলেন দুর্গাবাই দেশমুখ একজন মহিলা ছিলেন তিনিও নারী শিক্ষার কথা বলেছিলেন ছেলে মেয়েদের একই পাঠক্রমের কথা বলেছিলেন এবং বহুমুখী পাঠক্রমের কথা বলেছিলেন অর্থাৎ যাতে কর্মমুখী এবং বলা যেতে পারে এই পাঠক্রমগুলি ছিল কর্মমুখী পাঠক্রম যাতে ছেলে মেয়েরা সুযোগ পায় উনিশশো সালে তৈরি হয়েছিল হংস মেহতা কমিটি শ্রীমতী হংসরাজ মেহতার নামে এই কমিটির নাম হয়েছিল হংস মেহতা কমিটি এখানে নারী শিক্ষার উপর চরম জোর দেওয়া হয়েছিল নারীদের নারীদের মতো করে পাঠক্রমের কথা বলা হয়েছিল ছেলে মেয়েদের একই সঙ্গে বা একই পাঠক্রমের কথা বলা হয়েছে এখানে আবার বহুমুখী পাঠক্রমেরও কথা বলা হয়েছে এখানে অর্থাৎ বহুমুখী পাঠক্রম কিন্তু এখানে কর্মমুখী কর্মমুখী পাঠক্রমের কথা বলা যেতে পারে উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে ভক্ত বৎসলামের কথা বলা হয় কমিটির কথা বলা হয়েছিল যার সভাপতি ছিল ভক্ত ভক্ত বৎসলাম এবং তিনি মাধ্যমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক এর স্তরের শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছিলেন আর শিক্ষকদের মানে বিশেষ করে এখানে নারী শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে শিক্ষিকাদের সামাজিক সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলা কথা তিনি বলেছিলেন আজকের সংকটকালে কিন্তু দেখবে অনেক অনেক ক্ষেত্রেই অনেক পেশাকে কিন্তু অন্যভাবে না হয় কিন্তু এখানে ও সেই সময় যে নারী শিক্ষা একজন নারী শিক্ষিকা হবেন সেটা কিন্তু সমাজের চোখে খুব ভালোভাবে নেওয়া হতো না তো সেই জায়গাকে মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল উনিশশো থেকে ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে কোঠারি কমিশন হয়েছিলেন যার সভাপতি ছিলেন তৎকালীন ইউজিসির চেয়ারম্যান ডি এস কোঠারি তিনি নারী শিক্ষা এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার কথা বলেন আমি অলরেডি মানে বঞ্চিত অবিরোহিত শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে কিন্তু কোঠারি কমিশনের কথা বলা হয়েছে এখানে আমরা কতগুলি কমিশনের কথা বললাম এরপরে আমরা একটু দেখে নেব যে নারী শিক্ষার মানে সমস্যা কোথায় নারী শিক্ষার সমস্যা কিন্তু অনেক দিক থেকে পারিবারিক দিক থেকে হয় যে পরিবারে যদি নারী থাকে তাহলে তার বিবাহ দেওয়ার একটা চেষ্টা করে তার শিক্ষার দিক থেকে মা বাবা অতটা সচেতন নয় এ ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ নিয়ে যে যে নারী শিক্ষার ব্যাপারে করতে হবে যদি এখন সরকারের অনেক কাজ হয়ে গেছে কারণ এখন বাল্য বিভাগকে রোধ করার ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে বহু পদক্ষেপ আছে এবং সেই সব জায়গায় সেগুলোকে
আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তাদের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠান যদি থাকে তাহলে সেখানে শৌচালয় থাকে না যেগুলো একজন একজন নারীদের পক্ষে যেগুলো খুব সমস্যাজনক তাই সরকারের পক্ষ থেকে বা আধুনিক প্রচেষ্টাই সেখানে কিন্তু শৌচালয় প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রচেষ্টাও চলছে বা হচ্ছে অনেক জায়গায় সেগুলো ব্যবস্থা করা হচ্ছে তারপরে তোমার ছাত্রীবাস যে দূর হলেও যেখানে ছাত্রীবাসের কোনো ব্যবস্থা নাই ছাত্রীবাসের ব্যবস্থা করলে কিন্তু নারী শিক্ষার পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব এবং উচ্চ শিক্ষাতেও কিন্তু যেহেতু সুযোগ সুবিধা কম ছিল সেই সময় তাই উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তার উপর আছে যে আর্থিক অনটন নারীদের পৃথক পাঠ্যক্রম না থাকা বাল্যভাব দিয়ে দেওয়া নারীদের সম্মান ও মর্যাদার অভাব ব্যবহার ইত্যাদির কারণে অনেকে কিন্তু যেতে চায় না এইগুলো কিন্তু এবং এইগুলোকেই যদি আমরা একটু দূর করতে পারি আমি বলে দিলাম যে নারী শিক্ষার মানে সঠিক প্রভাব মানে ব্যবহার সঠিক প্রয়োগ প্রয়োগ করতে হবে সিলেবাস তৈরি করতে হবে ছাত্রীবাস তৈরি করতে হবে বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে হবে নার্তিক নারীদের মানে মর্যাদা এবং নারীত্বের যাতে অপব্যবহার না করে অসম্মান কেউ না করে তারও ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি কাজ করলে তাহলে দেখা যাবে যে নারী শিক্ষা কিন্তু আমাদের অগ্রগতি হচ্ছে এবার আমরা দেখে নেব যে কিন্তু সরকার অলরেডি অনেকগুলো পদক্ষেপ এই ব্যাপারে নিয়েও নিয়েছে এবং এগুলো চলছে কিন্তু যার ফলে প্রায় প্রত্যেকটা রাজ্যে আজকে আজকে মানে মেয়েদের শিক্ষা কিন্তু প্রায় অবৈতনিক শুধু মেয়েদেরও না এখন ছেলেদেরও শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে তো মেয়েদের শিক্ষা কিন্তু অবৈতনিক তারপরে রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্যের উদ্যোগে কিন্তু নতুন নতুন বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করা হচ্ছে যেগুলো কিন্তু খুব কার্যকর বালিকা বিদ্যালয় মানে দারুণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে মহিলা কলেজ মহিলা কলেজ তো আছেই আজকে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ডায়মন্ড হারবার ওমেন ইউনিভার্সিটি যেটা মহিলাদের একটা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার একটা বড় সুযোগ সেটা কিন্তু তৈরি করা হয়েছে অতএব এগুলো কিন্তু নারী শিক্ষার কিন্তু প্রসার ঘটাতে একটা দিগন্ত বলা যেতে পারে একটা মাইলস্টোন বলা যেতে পারে একটা নতুন ফলক বলা যেতে পারে আবার বৃত্তিমূলক শিক্ষাতেও কিন্তু সরকার তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছে বিভিন্ন স্কলারশিপ তাদেরকে প্রদান করা হচ্ছে যেগুলো খুব খুব কার্যকলাপ তো একই রকম ভাবে পশ্চিমবাংলাতেও এইভাবে অবৈতনিক এবং অন্যান্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে নারীদেরকে কিন্তু শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ব্যতিক্রমী শিশু ও শিক্ষণ অক্ষমতা এই ব্যতিক্রমী শিশু ও শিক্ষণ অক্ষমতা এই যে টপিকটা আমি আলোচনা করব এইটা সর্বপ্রথম গবেষণা করেছিল মনস্তত্ত্ববিদ ক্রো এবং ক্রো এবং মনস্তত্ত্ববিদ কৃক ক্রয় এবং ক্রয় করেছিল উনিশশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে এবং ক্রিক করেছিল উনিশশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে তারা ব্যতিক্রমী শিশুদের নিয়ে প্রথম গবেষণা করেছিল তবে আমরা একটু শুনে নেব যে ব্যতিক্রমী শিশু এই যে কনসেপ্টটা ঠিক কি সাধারণভাবে ব্যতিক্রমী শিশু তাদেরই বলা হয় যারা যাদের সুষ্ঠু বিকাশ সাধারণ শ্রেণী শিখনের বাধাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিদ্যালয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব শারীরিক মানসিক প্রাক্ষভিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা কিন্তু একটু অস্বাভাবিক সেটা পজিটিভ দিক থেকে হতে পারে আবার নেগেটিভ দিক থেকে হতে পারে গড় মেধা সম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে ব্যতিক্রমী শিশুদের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাহলে আমি বললাম কুক্র এবং ক্রোহ উনিশশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে এবং কিরক উনিশশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে এই ব্যতিক্রমী শিশুদের নিয়ে প্রথম গবেষণা করেছিল এখন এই এই মনস্তত্ত্ববিদেরা ব্যতিক্রমী শিশুদের চেনার উপায়ের জন্য কতগুলি কথা বলেছেন সেগুলি হচ্ছে পর্যবেক্ষণ কিউমেলেটিভ রেকর্ড কার্ড আদর্শায়িত মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞা যাকে আমরা ইংরেজি থেকে বলবো স্ট্যান্ডার্ডাইজড সাইকোলজিক্যাল টেস্ট এই যে জায়গাগুলোকে তারা গবেষণা করে দেখিয়েছেন এখন ব্যতিক্রমী শিশুদের যে শ্রেণীবিভাগ যদি আমরা করি ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা করি তাহলে দেখবো পাঁচ ধরনের জায়গায় দেখা যাচ্ছে যেমন একটা হচ্ছে দৈহিক দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী মানসিক দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী প্রাক্ষবিক বা আবেগের দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী সামাজিক দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী এবং শিখনে অক্ষম শিশু বা শিখনের শিখনের দিক থেকে ব্যতিক্রমী এখন এই পাঁচটা ভাগের মধ্যে মানসিক দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী শিশুকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় যেটা আমি আগে অলরেডি বলেছি যে মানে ব্যতিক্রমী শিশুদেরকে বা স্পেশাল নিডেড শিশুরা দুটো ভাগে বিভক্ত এক খুব বুদ্ধিমান এবং জড়বুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ প্রতিভাবান বা মেধাবী এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রেণী এখন ইস্কোনেল বলে একজন মনস্তত্ত্ব বলেছেন যে পিছিয়ে পড়া শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে অনেক কিছুতে পিছিয়ে পিছিয়ে থাকে ঘাটতে থাকে তাদের শিক্ষায় ঘাটতে থাকে অন্যান্য কার্যকলাপে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় তবে একটু ভালোভাবে দেখলে বোঝা যায় এখন অক্ষমতা এমন একটি ধারণা যেখানে কতগুলি বৈশিষ্ট্যের অভাব লক্ষ্য করা যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেরকম সংবিধানমূলক প্রত্যক্ষণমূলক জ্ঞানমূলক বৈশিষ্ট্যের অভাব এগুলি ছিল শিক্ষার এই এই ধারণাগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভাব দেখা যায়
কথা তারা উল্লেখ করেছেন বা পাঁচটি দিকের কথা তারা উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে আমি একটু দেখে নেব এক নম্বর হচ্ছে শিক্ষার পশ্চাৎবর্তিতা যেগুলো অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় শিক্ষার অসম বিকাশ কেন্দ্রীয় স্নায়ুজনিত ত্রুটি পরিবেশগত ত্রুটি এবং তার ফলজনিত শিক্ষণের অসুবিধা মানসিক পশ্চাৎপদতা এবং আবেগগত সমস্যা এই পাঁচটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন হাল্লাহান এবং কপম্যান বলে দুজন মনস্তত্ত্ববিদ এখন আধুনিক অক্ষমতা সম্পর্কে আধুনিক বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদরা আরও অনেক অনেক ধারণা ব্যক্ত করেছেন যেমন উনিশশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে অফিস অফ এডুকেশন শিক্ষণ অক্ষমতার বিভিন্ন বিষয়গুলিকে তারা তুলে ধরেছেন সেই বিষয়গুলি আমি একটু বলে দিচ্ছি দেখ একটু ভালো করে লক্ষ্য করো বিভিন্ন ধরনের অসুখ ও আঘাত শিক্ষণ অক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের অসুখ আঘাত শিক্ষণ অক্ষমতা একজন শিশুর মধ্যে মৌখিক ও লিখিত ভাষা এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে শ্রবণ ক্ষমতা চিন্তা করার ক্ষমতা কথা বলার ক্ষমতা এবং গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা সবগুলোই কিন্তু শিক্ষণ অক্ষমতার সঙ্গে সমাধানের শিক্ষণ অক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকে ন্যাশনাল জয়েন্ট কমিটি উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে শ্রবণ শিক্ষণ যুক্তিকরণ এবং গাণিতিক সমস্যার মধ্যে শিক্ষণ অক্ষমতার মূলত প্রকাশ ঘটিয়েছেন বা এইগুলোতে সাধারণত শিক্ষণ অক্ষমতা লক্ষ্য করা যায় এখন মনস্তত্ত্ববিদদের ভাষ্য অনুসারে শিক্ষণ অক্ষমতাকে কতটা ভাগে ভাগ করা যায় সেটাকে আমরা একটু দেখে নেব মূলত মনস্তত্ত্ববিদদের বিভাজন অনুসারে শিক্ষণ অক্ষমতাকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে শিক্ষাগত দক্ষতার অক্ষমতা দু নম্বর হচ্ছে বাসনিক ও ভাষাগত বিকাশের অক্ষমতা এবং তিন নম্বর হচ্ছে অন্যান্য যেটা আদার্স অন্যান্য পর্যায়ে পড়ে এবং প্রথম দুটোতেই দেখো তিনটা তিনটে করে একটা ভাগ আছে এই ভাগগুলো তোমরা হয়তো জানো প্রথম তিনটে প্রথম যেটা আছে যে শিক্ষাগত দক্ষতার অক্ষমতা একেবারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে উচ্চারণের অক্ষমতা যেটাকে ফোনেটিক ডিসঅ্যাবিলিটি বলা হয় দু নম্বর হচ্ছে ভাষা ব্যবহারের অক্ষমতা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজিং ডিসঅ্যাবিলিটি ভাষা অনুধাবনের অক্ষমতা ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিসঅ্যাবিলিটি এগুলো হচ্ছে শিক্ষাগত দক্ষতার অক্ষমতা এবং বাচনিক নেক্সট যেটাকে আমরা বলছিলাম বাচনিক ও ভাষাগত বিকাশের অক্ষমতা এটাকেও ঠিক তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম হচ্ছে পাঠনগত অক্ষমতা যেটা আমরা সাধারণত ডিসলেক্সিয়া নামে জানি যেটাকে পাঠনগত অক্ষমতা যাকে ডিসলেক্সিয়া বলা হয় লিখিত অক্ষমতা যাকে ডিসগ্রাফিয়া বলা হয় আমরা জানি যে হাত বা আঙুলের সঞ্চালনের সমস্যাকে ডিসগ্রাফিয়া বলা হয় এবং গাণিতিক অক্ষমতা যাকে ডিসক্যালকুলিয়া বলা হয় যেটা অঙ্ক করতে অসুবিধা অঙ্ক করতে পারে না এই সমস্যাকে ডিস ডিসক্যালকুলিয়া বলা হয় অন্যান্য শিক্ষণ অন্যান্য শিক্ষণ অক্ষমতার পর্যায়ে যেমন অনেক সময় শিক্ষণ অক্ষমতার স্নায়ুতন্ত্রের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটনা সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে রিডিং রাইটিং আর্থমেটিক এগুলোর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে তো এই যে রিডিং রাইটিং আর্থমেটিক এই তিনটে কে একত্রে থ্রি আর বলা হয় এটা একটা এমসিকিউ কাজে লাগতে পারে রিডিং রাইটিং অ্যান্ড আর্থমেটিক দিস থ্রি আর দিস থ্রি মানে ইজ সরি দিস থ্রি আর ইজ থ্রি আর মানে এটাকে একত্রে থ্রি আর বলা হয় এখন আমরা দেখব যে শিক্ষণ অক্ষমতা শিশুদেরকে চিহ্নিত হওয়া কিভাবে করব শ্রেণীকক্ষে তার সমস্যাগুলোকে লক্ষ্য করেই শিক্ষণ অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদেরকে চিহ্নিত করতে পারবো কারণ শ্রেণীকক্ষে এর বাইরে শিশুদেরকে আমরা চিহ্নিত করতে পারব না এখন শিক্ষণ অক্ষমতার যে শিশুদের তাদেরকে পরিমাপকারী যে বিভিন্ন অভিজ্ঞাগুলি আছে সেগুলো আমরা একটু দেখে নেব যে একজন একজন শিক্ষণ অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুর যে পরিমাপকারী অভিজ্ঞাগুলি যেমন আদর্শায়িত পারদর্শিতা অভিজ্ঞা সমস্যা নির্ণায়ক অভিজ্ঞা নির্ণায়ক ভিত্তিক অভিজ্ঞা অপ্রথাগত গঠন অভিক্ষা আচরণগত মূল্যায়ন অভিক্ষা এগুলো তার মধ্যে আমরা করতে পারি যেন এই যে যে সমস্যা মানে অভিক্ষাগুলোর কথা বললাম এই সমস্যা মানে এই অভিক্ষাগুলির মাধ্যমে একজন পিছিয়ে পড়া শিশু একজন শিক্ষণ অক্ষমতা সম্পর্ক শিশু বা ক্যান্ডিডেট বা শিক্ষার্থীকে কিন্তু আমরা তার সমস্যাগুলোকে নির্ণয় করতে পারবো এবং সমাধানের দিকে কিন্তু অগ্রসর হতে পারবো এখন এই যে আমরা মানে একটা কথা বলে দিলাম যে পরিমাপকারী একটা অভিজ্ঞার কথা আমরা বললাম এখন শিক্ষণ অক্ষমতার কারণ কেন মানে কি কারণে এটা হয় এটা অনেক অনেক অনেকের কারণ আছে বেশ কয়েকটা কারণ আমরা বলি মস্তিষ্কের ত্রুটি সংক্রান্ত একটা কারণে হতে পারে পরিবেশগত কারণে হতে পারে শিক্ষাগত কারণে হতে পারে পরিবেশগত কারণ বলতে এখানে আমাদের মানে যে সামাজিক পরিবেশের কথা এখানে বলা হচ্ছে সে সামাজিক পরিবেশের কারণে এটা কিন্তু অসম্ভাবনা বেশি তাহলে একজন শিক্ষণ অক্ষমতার শিশুদের প্রতি একটা শিক্ষক কি করবে একজন শিক্ষণ অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি একটা শিক্ষকের দায়িত্বটা কি 
কিন্তু এই পরিস্থিতি দেখেন শিক্ষকের কিন্তু অনেক দায়িত্ব যেমন ব্যক্তিগত শিক্ষাদান এই সময় খুব দরকার মানে খুব ভাইটাল একটা প্রতিকারমূলক শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করতে হবে যে শিশুটার কোন জায়গায় সমস্যা সেই কি চাহিদা আছে চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে হবে সমস্যাগুলো কিন্তু নিয়ে করতে হবে শিক্ষককে বোর্ডের ব্যবহার করতে হবে দরকার পড়লে তাকে মানে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যে উপকরণ সেগুলোকে ব্যবহার করতে হবে সেই উপকরণ দিয়ে বলতে হবে ক্যাসেট এবং রেকর্ড ব্যবহার করতে হবে ক্যাসেট এবং রেকর্ড যদি আমরা করি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে সে যতই পিছিয়ে পড়া পড়ে থাকুক না কেন তার মধ্যে কিন্তু সেই সেই বিকাশ ঘটানো সম্ভব সে শিক্ষার বিকাশ ঘটানো সম্ভব সেই সেগুলো কিন্তু একজন শিক্ষার্থীকে করতে হবে ঠিক একই রকম ভাবে একজন যে শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে আছে তাতে কিন্তু মা বাবারও কিন্তু অনেক ভূমিকা থাকে যে শিক্ষণ অক্ষমতা সম্পন্ন শিশু মা বাবারও ভূমিকা থাকে সন্তান সন্তান সম্পর্কে মা বাবার একটু সচেতন হবে তাকে একটু আগ্রহ করে তুলবে শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যালয়ের সঙ্গে তারাও যোগাযোগ করবে যদি যদি এখানে মা বাবার ভূমিকাটা খুব গৌণ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু শিশু সে মানে শিক্ষণ অক্ষমতা সম্পন্ন শিশু কিন্তু অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সমস্যা দেখা দেবে তাহলে একই রকমভাবে আমরা যেটা বললাম যে শিক্ষকের যেমন ভূমিকা থাকবে ঠিক একই রকম ভাবে তোমার একজন গার্জেনের ভূমিকা থাকবে একজন মানে মানে শিক্ষার্থীর মা বাবারও ভূমিকা থাকবে তাকে কিন্তু করতে হবে তাহলে শিক্ষা শিক্ষণ অক্ষমতা মানে যুক্ত শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভাগগুলি কি কি সেগুলোকে আমরা একটু দেখে নেব যেমন ধরো এই ধরনের শিশুদের বেশ কয়েকটা ভাগে পড়া যেতে পারে যে দিবা বিদ্যালয় দিনের বেলায় বিদ্যালয় সেখানে পড়া যেতে পারে এদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় পড়া যেতে পারে আবার সমবিদ্যালয়ে পড়া যেতে পারে মানে সাধারণ শিশুরা যেখানে পড়ে সেখানেও কিন্তু পড়ানো যেতে পারে বিশেষ শ্রেণী ব্যবস্থা সাধারণত জানো যেগুলোকে মুখ বধিরদের যে বিদ্যালয়গুলো তৈরি হয় সেগুলো এই ধরনের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে কিন্তু একই সঙ্গে করা যেতে পারে একই সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে এবার আমরা এত এতক্ষণ ধরে আমরা পুরো জায়গাটাকে আলোচনা করে নিলাম আলোচনা করার এবার আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা একটু দেখে নেব যে যে মানসিক প্রতিবন্ধী এদেরকে মানে কাদেরকে বলবো বলছে জন্মগত বা রোগজনিত কারণে আঠারো বছর বয়সের পূর্বে এটা মাথায় রাখতে হবে আঠারো বছর বয়সের পূর্বে সম্পূর্ণ মানসিক বিকাশই হলো মানে সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ সরি মানে মানে অসম্পূর্ণ মানসিক বিকাশকে কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধীর কথা মানে মানসিক প্রতিবন্ধী বলা হচ্ছে অসম্পূর্ণ মানসিক আমি একটু ভুল বলে দিলাম সম্পূর্ণ মানসিক নয় অসম্পূর্ণ মানসিক বিকাশ এবার শিক্ষাযোগ্য মানসিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় যে যে মানসিক বিকাশকে মানে অসম্পূর্ণ মানসিক বিকাশ ঘটছে তা কিন্তু শিক্ষাযোগ্য করে তোলা যায় তার কিন্তু প্রক্রিয়া আছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষকের মধ্যে সেটা আছে গার্জেনদের মধ্যে সেটা আছে এবার আমি একটা ছক দেবো ছকের আগে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের যে শ্রেণী বিভাগ যে ক্লাসিফিকেশন সেগুলো কি কি আমরা জানি যে আইকিউ সাধারণত একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশের উপরে থাকলে তারা একটু গড় মানে মানে প্রতিভাবান সম্পন্ন একশো একশো কুড়ির মধ্যে যারা থাকে তাদেরকে গড় বলা হয় কিন্তু আমরা এখানে প্রতিবন্ধী আলোচনা করছি তাই আমরা প্রতিভাবান এখানে আলোচনা করছি না এখানে একটু দেখে নেব যে সাধারণত সত্তরের নিচে যাদের বুদ্ধাঙ্ক তাদেরকে কিন্তু আমরা মানসিক প্রতিবন্ধী বলবো এর কতগুলি ভাগও আছে তিনটে ভাগ একে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে মোরনের ফেজ একটা হচ্ছে ইম্বেসাইলের ফেজ একটা হচ্ছে ইডিয়েটের ফেজ মোরনের ফেজ বলবো সাধারণত পঞ্চাশ থেকে উনসত্তর পর্যন্ত যে বোধাঙ্ক তাদেরকে বলবো মোরনের ফেজ বা বোকার ফেজ ইম্বেসাইল বা বোধিনের ফেজ বলা হচ্ছে পঁচিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত বোধাঙ্ক সম্পন্ন শিশুদের এবং ইডিয়েট বলা হচ্ছে বা একদম জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বলা হচ্ছে পঁচিশের নিচে যাদের বোধাঙ্ক তাদেরকে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা একটু এখানে একটা জায়গায় দেখে নেবো যে এখানে শ্রেণী বিভাগ আছে যে মানসিক প্রতিবন্ধিতার মাত্রা এবং শ্রেণী বিভাগ এবং তার বোধাঙ্কর যে মাত্রা সেগুলি কত একটু দেখে নেব এখানে দুটি ছক দিয়েছি একটাতে বলা হচ্ছে শ্রেণী বিভাগ এবং আর একটিতে বলা হচ্ছে মানসিক প্রতিবন্ধিতার মাত্রা শ্রেণী বিভাগটাকে আমরা প্রথমে লক্ষ্য করব যাদের ৪৫ থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত বোধাঙ্ক তাদেরকে বলা হচ্ছে শিক্ষাদানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধী যাদের পঁচিশ থেকে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত বোধাঙ্ক তাদেরকে বলা হচ্ছে প্রশিক্ষণযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধী এবং যাদেরকে যাদের পঁচিশের নিচে বোধাঙ্ক তাদের বলা হচ্ছে তত্ত্বাবধানযোগ্য মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীর মাত্রাটা দেখে দেখে নিচ্ছি পঁচিশ পঞ্চাশ থেকে উনসত্তর পর্যন্ত হচ্ছে মৃদু মাত্রার পঁয়ত্রিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত হচ্ছে মধ্যম মাত্রার পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ পর্যন্ত হচ্ছে গুরুতর মাত্রার এবং পঁচিশের পঁচিশের নিচে যেটা হচ্ছে চূড়ান্ত মাত্রার এখন আমরা দেখে নেব যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের বৈশিষ্ট্য কি যেমন বৌদ্ধিক স্বল্পতা অনিয়ন্ত্রিত আচরণ শিক্ষাগত পারদর্শিতার অভাব প্রেষণার ঘাটতি অভিযোজনের অক্ষমতা ভাষা ও বক্তব্য মানে
গার্জেনের মাধ্যমে মানে পিতা মাতার মাধ্যমে কিন্তু উনিশশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে আই ইডিসির প্রকল্প অনুসারে যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য কতগুলি কথা বলা হয়েছিল যেমন পঠন পাঠনে দক্ষতা বৃদ্ধির কথা তারা বলেছিল এবং একই সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলেছিল সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির কথা বলেছিল কারণ এই প্রসেসগুলোকে যদি পরিচালনা করা না হয় কারণ এই প্রসেসগুলো কিন্তু শিক্ষার্থীরা করতে পারবে না এগুলো কিন্তু গার্জেনদেরকে করতে হবে একই সঙ্গে এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো শিক্ষা মানে শিক্ষকের কাজ তবে গার্জেন এগুলোতে উৎসাহ প্রদান করবে এবং আই ইডিসি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে এই ধরনের উদ্দেশ্যের কথা বলে মানসিক প্রতিবন্ধীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছে আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই ধন্যবাদ